Continuamos en las cuatro esquinas y recibimos ya a nuestros siguientes invitados. Eh, Cristina Marina, que es presidenta de Adipa. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches también a Verónica, que pertenece al grupo de autogestores y que es usuaria de Adipa. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, bueno, buenas noches. Bueno, eh, Verónica, que nos conoce ya de hace mucho tiempo, que nos ve sí. y que nos lee la revista, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer un poco de repaso a lo que es el día a día en una, un colectivo como es Adipa, eh, que realmente tiene una vasta historia a sus espaldas y que presta un gran servicio a la comunidad. Vamos a empezar por el principio, Cristina, para que la gente os conozca un poco más. ¿Qué es Adipa? Eh, ¿Qué actividad se registra dentro de esa sede que tienen ustedes en la carretera de Córdoba? Adipa es una asociación de personas con discapacidad y su familia. Y tiene como misión eh, ayudar y hacer la vida, normalizar la vida de estas personas y, y su familia, es lo más importante, y protegerlos de todo. Entonces, Adipa comienza a funcionar hace tiempo, bueno, hace 34 o 36 años ya, y cada vez ha ido dando pasitos a pasitos y se ha ido aumentando hasta la situación actual que hay 178 personas y atendidas 200 con una media de 118 o 120 trabajadores. En Adipa hay centro mm, ocupacional, hay residencia de gravemente afectados, hay mm, unidad de día, hay viviendas tuteladas y todas las personas hacen algo, aparte de los trabajadores que hacen muchísimo, pero todos hacen algunas manualidades o algunas... Por ejemplo, en los invernaderos, en, en el mantenimiento de jardines, en el centro ocupacional eh, trabajan el reciclado del papel y, y hacen unas manualidades muy bonitas de alfombra, de restauración de muebles, pinzas y luego está la parte de floristería y que está también en un, se vende en un kiosco que hay en la Alameda y también tenemos una, un huerto público donde se pueden comprar directamente los productos que hay en cada momento y que están a la vista, no se están envasados ni están pasados por cámaras ni nada, está todo allí, se puede comprar directamente o pedir por teléfono. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es eh, ir desgranando un poco esa actividad que usted ha anunciado así eh, de forma breve o sintética. Eh, Cristina, yo creo que lo mejor es comenzar eh, por el principio y volver otra vez, hacer otra vez una retrospectiva. Antes de que estuviera DIPA, ¿Qué pasaba con esas 200, eh, 200 familias de discapacitadas? ¿Cómo era el día a día de ellos? Pues no lo sé, no existía nada y estarían en sus casas con sus familias, vamos allí con ellos teniendo su vida muy precaria en el sentido de que no tenían alicientes para salir ni hacer cosas ni... Ni hace, bueno, lo que a la familia le daba, el, el, el acogimiento que la familia le daba. Pero no tenían instrucción. En Adipa, cuando se creó Adipa, eh, que fue en el año 76, en 1976, empezamos con ocho personas. Y de ahí ha ido a lo que hay ahora mismo. Y además se creó el Colegio Reina Sofía, que se quedó con la enseñanza. Eh, y a, del Colegio de Reina Sofía, pues luego... Cuando terminaban allí, pues pasaban a Dipa, allá a cada uno a su a, su, a lo que tuviera su capacidad. Uh -huh. Le preguntaba esto porque en alguna ocasión hemos tenido ocasión de hablar con familias y nos hablan de que es una especie de, de bendición, ¿no? El hecho de que se fundara en su momento a Dipa, que fue consecuencia del esfuerzo de unos padres que recibieron, decidieron sí. empezar a reunirse. Sí. Y hoy, bueno, pues es lo que es que usted ha mencionado, como eh, bueno, pues. Eh, institución con una gran, eh, que presta un gran servicio de una gran rentabilidad social que se llama y también como institución creadora o generadora de empleo. De empleo sí, Fundamentalmente, sí. Cristina, eh, deberíamos hablar o diferenciarlos por conocer un poquito cómo es el interior de esa sede, porque todas escuchamos que si las pinzas, que si el kiosco de las flores, que, que si la verbena que ahora hablaremos, que la tenemos este fin de semana. Sí. Eh, son fundamentalmente dos líneas. Una, el ayudar un poco a los padres haciendo un poco de, de entre comillas, residencia, ¿no? formarles paralelamente y otro es conseguir pues el sueño de lo que tienen ellos, que al final es eh, conseguir lo más, lo más digno o el objetivo número uno que tiene cualquier persona que se está formando, que está creciendo, que es poder al menos 
eh, acercarse o coquetear con el mercado laboral. ¿no? Sí, la, el, el objetivo de DIPA es la inserción sociolaboral de la persona con discapacidad. Y tenemos muchos casos, tenemos muchas personas insertadas en, en empresas ordinarias y otras que formamos nosotros como centros especiales de empleo. Y, y eso es el objetivo principal, claro, que sí, que la normalización. Pero es que mmm, yo siempre digo, mmm, normales, bueno, normales somos todos, cada uno tenemos nuestras capacidades y, y hay que buscarlas y, y sacarlas adelante, no, no hay ningún truco. Muy bien, bueno pues comenzando por, eh, y, y luego hablamos un poco del empleo, todo lo que es la inserción social, luego hablamos de la laboral, ¿qué es esto de la, o, o qué líneas tiene? Porque tiene la residencia de gravemente afectados, va un poco dividido por niveles, ¿verdad? Sí, depende de las capacidades, eh, hay personas que, que no tienen ya familia o que tienen una discapacidad muy profunda o que son de fuera de, de la comarca y entonces tienen que estar en residencia. ...y tienen allí una magnífica residencia... ...que quiero recordar además... ...que ha sido ADIPA... ...la primera asociación de toda Andalucía... ...en recibir la certificación de calidad... ...por la Junta de Andalucía... ...yo se lo digo mucho al alcalde... ...y, y se lo digo porque... ...se puede presumir en Antequera... ...de que el centro que hay aquí... ...de personas con discapacidad... ...es de los pioneros... ...y cuando hay alguno que... De, no solo de la provincia de Málaga, sino de otras zonas que quieren que están empezando, que quieren poner una vivienda tutelada, una residencia, e, y preguntan en FEAPS Andalucía, que es nuestra federación, que dónde, que o en la Junta, y le dicen, iros a DIPA y que allí os digan lo que ellos están haciendo. Y lo ponen como referencia, porque es una, un centro que realmente está muy bien dotado y con un personal muy cualificado, con una vocación extraordinaria, ...y con unas personas que se han volcado en, completamente en que esto funcione... ...y que funcione en, en todos los niveles, en nivel social... ...estamos abiertos a todo y, y estamos en todos lados... Si, ...si tenemos que ir de colonias o de excursión o, o a la feria o lo que sea... ...nosotros estamos en todos lados, no tenemos ningún problema... Uh -huh. y, ...y laboralmente pues preparamos a todas las personas que podemos... ...y que sabemos que pueden llegar... ...a entrar en una empresa... ...pues también los preparamos... ...y tenemos una preparadora laboral. Uh -huh. Y tienen ustedes dentro de esa línea... ...un grupo de autogestores, ¿no? Sí. Que, ¿En qué consiste? Pues precisamente Verónica que me acompaña... ...es una de las pioneras de los autogestores... ...y ella nos quiere contar lo que hacen... ...y cómo se formaron. ¿Qué son los autogestores, Verónica? La, pues los autogestores lo que realmente es pues... ...se llama auto... ...que es de ti mismo... ...y de gestionarte por ejemplo... ...de tomar tus propias decisiones... ...de lo que quieras hacer... ...las cosas que te gustaría hacer... ...que tus padres te apoyen... ...en ese sentido quiero decir... ...tus padres te apoyan... ...pero que somos nosotros... ...lo que realmente queremos ser... ...portavoces... ...de grupo... ...queremos llegar a ser incluso... ...miembro de la Junta Directiva... Uh -huh. ...tener representación, de hecho usted es la representante de los autogestores, la delegada... ...sí, ¿no? soy la delegada del grupo de autogestores... ...¿cómo es un día del grupo de autogestores, Verónica?... ...para qué se lo voy a preguntar a Cristina si me lo puede contar usted... ...pues un día, pues un día bonito... ...¿qué un... es lo que hacen durante el día?... ...pues nosotros lo que realmente hacemos pues tomar... ...a mí me aportan los compañeros lo que queremos hacer... ...y con esas propias... Hoja de decisiones, pues yo apunto en la libreta del director, que es el personal de apoyo donde realmente estamos orgullosísimos de él y lo queremos mucho, y porque es una bella persona, la verdad. Uh -huh. Y nos apoya en todo. Nos apoya pues para salir, para el tema de la salida, o incluso para ayudar a los compañeros que más les cuesta más trabajo hablar o, o moverse, le echamos una mano. ¿Y qué es de las últimas cosas que han apuntado ustedes en la libreta del director? ¿Qué pues, propuestas han hecho? Lo que realmente hacemos, de, hemos estado, este fin de semana, hemos estado en Roqueta de Mar. ¿Ah, sí? Sí, una jornada de, de autogestores. Y hemos estado en una convivencia de, de la charla, lo que hemos hablado, que hemos hablado de, de la Junta Directiva, 
de los miembros de los portavoces de los autogestores, lo que queremos llegar a ser es miembro de la Junta Directiva. Uh -huh. Bueno, movernos, eh... empezar a movernos y trabajar para que nos reunamos, no solamente en el centro, sino dentro del entorno de la comunidad. Bueno, es complicado separar eh, el asunto de la inserción social, Cristina, con la inserción laboral, porque para insertarse del todo en la sociedad es necesario estar constantemente formándose para poder, en un momento dado, formar parte del mercado laboral. Y por eso dedican ustedes, bueno, pues casi que en tres cuartas partes del centro, a, la, a lo que llaman ustedes centro ocupacional y centro especial de empleo, porque sí. ya no hay más líneas a nivel de administración, sino más líneas que pondrían ustedes sí, en marcha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso ¿En qué consiste en esta, esta, esta iniciativa? Pues consiste en eso, en preparar laboralmente a toda la persona, por un lado en preparar y por otro buscarles un empleo, porque también tenemos personas, por ejemplo, en los aparcacoches, o sea, buscar el empleo que, que sea necesario y, y prepararlo y luego soltarlo y acompañarlo, porque muchas veces... ...tenemos que, que ver que, que, que parece que va bien... ...pero luego no va bien y hay que cambiarlo de sitio... ...hay que poner a otra persona... ...en fin, que eso tiene su estudio... Uh -huh. tiene, ...pero que es nuestro objetivo... La, ...completamente la inserción es lo que más buscamos... ...y allí tenemos las puertas abiertas... ...y nos gusta mucho que venga gente... ...porque cada vez que viene alguien... ...siempre nos dice... ...pero yo no esperaba esto... ...pero bueno, qué barbaridad lo que hay aquí... ...cómo tenéis esto... ...pues que vengan... ...yo desde aquí invito a todo el mundo a que venga... Que, lo, ...que nos vea, que los recibimos con los brazos abiertos... ...y que verán de lo que son capaces de hacer... ...y con, y con eso... ...creo yo que serviría para que se hicieran más personas socios... ...y tuvieran poder de decisión... ...porque en realidad... Eh, ...esto se dirige con una asamblea general... ...de socios... ...y son los que tienen que dirigir... ...el centro, porque nosotros no somos eternos... Uh -huh. ...y hay que ir dando pasos... Claro. Bueno, eh, hablamos de eso también, pero me interesa eso. El, el, eh, a la hora de diferenciar las líneas de trabajo que ustedes tienen, porque mucha gente a lo mejor les conocen por su reciclaje o recogida de papel, por lo que hemos mencionado antes del kiosco de las flores y tal. Yo creo que después de hoy entenderemos un poquito mejor que realmente es una forma de precisamente eso que estábamos hablando, es decir, de formarles o de darles la posibilidad de que estén sirviendo a la sociedad de alguna forma, ¿no? Claro, porque es que por eso digo que hay que ir allí a verlo. Eh, por ejemplo, las personas del centro ocupacional, hay unos que están con la madera y están haciendo unas cosas, pues por ejemplo, como una mesita, la, la preparan, la lijan, uno hace una cosa, otro otra, y al final termina. Ellos reciben un, un pequeño salario, que es más que salario, es una gratificación por su trabajo, para que vean que el trabajo se compensa siempre, se recompensa. Y, y esas personas, algunas que se ve más, que tiene más posibilidades por sus manualidades o por lo que sea, pues va cambiando de sitio hasta que llega a un, un trabajo más alto o puede ser, llegar a una empresa. Y los otros están haciendo ese otro trabajo de, y ahí unos sirven para una cosa, otros no sirven para manualidades y sirven más para regar las plantas que tenemos en el vivero. Y, ...y en fin, que se les va buscando cada uno lo que tiene que hacer... ...pero yendo allí se ve las cantidades de pequeñas cosas que hay... ...porque ahora mismo de pronto están con un arcón... ...haciendo una restauración... ...pero a lo mejor están con una silla... ...o a lo mejor están desmontando un palé... ...para sacarle piezas para hacer otra cosita... ...y tienen una actividad muy creativa... ...y muy divertida para ellos, se lo pasan en grande... ...están allí... ...trabajando todo el día... ...ilusionados con lo que van a sacar... ...con lo que van a hacer... ...y con lo que tienen entre manos. Verónica, ¿qué sí. quieren? ¿Qué quiere trabajar usted? Cuando pues, sea mayor. Yo lo que quiero trabajar es... Eh, ¿O de las cosas que hacen a ti para cuál le gusta más para trabajar? Pues todo, pero más bien lo que estoy haciendo ahora... ...por ejemplo es jardinería. Uh -huh. Pero ella también es una buena recepcionista. Sí... ...que muchas veces la que está al frente del teléfono... ...coge la llamada, pasa toda la llamada... ...está perfectamente preparada para... ...para estar de recepcionista... O sea, ...y como tiene, como veis, muy buen trato... ...y se expresa muy bien, pues... ...atiende muy bien a uh -huh. todas las personas cuando llegan allí... Uh -huh. ...es verdad... ...bueno... Eh... ...de hecho también sí. lo que quiero comentarte es que... ...estamos haciendo un curso de, de independencia... 
Lo que realmente quiere decir que eso, los cursos que estamos haciendo es para formar parte de nuestras vidas. Que nuestros padres siempre no lo vamos a tener para que nos haga esto o nos diga qué cosas tenemos que hacer, si por ejemplo tienes que poner la lavadora, cómo tienes que ponerla. Pues lo que se está llegando a cabo es un curso que es dirigido a personas con discapacidad para aprender en tu propia casa. De hecho, pues nosotros llegaremos a eso que estaremos en un piso, conviviendo en un piso, con varios compañeros. Realmente, eh, Cristina, el llegar a vivir solo es como un segundo gran objetivo, es decir, es el ejemplo más gráfico tenemos, de la independencia total. Y ya tenemos aquí un piso de vida independiente y también sí. voy a decir que es el primero de Andalucía donde se ha puesto un piso de vida independiente. Y empezaron cinco personas, chicos y chicas, eh, alquilamos un piso en la Plaza de Castilla y allí se fueron a vivir. Cada, eh, tiene una pequeña supervisión semanal, pero tienen, ellos compran el butano, eh, hacen su comida, miran cada, ah, tienen un expuestas las, los horarios, las lavadoras que tienen que echar, quién, quién le toca, quién hace la comida, quién, o sea, que tienen como si fuera un, un piso de jóvenes que se van a estudiar juntos y se tienen que, que a, apañar como puedan, y los vecinos están encantados con ellos y nos lo dicen y vienen, tienen su vida independiente. Uh -huh. Lo que realmente no es para nosotros, vaya, para nosotros es un poquito complicado, porque nosotros, si no llegase por los cursos, nosotros no, llegamos, no, no aprendemos. Es decir, que, que nos cuesta aprender, por ejemplo, poner lavadora, o qué tienes que hacer, qué programa tienes que echarle el suavizante, o qué cosas tienes que comprar para, la, para el piso. Y con los apoyos de una monitora, que es la que nos está dirigiendo el curso, podemos llegar a conseguirlo. Bueno, pues ya lo han escuchado entre las líneas de actuación de ADIPA, la de la inserción social, la posibilidad de que, bueno, pues en primer lugar, ¿no? que era quizá la, la primera necesidad, generar un respiro eh, familiar, creando unas residencias, una unidad de día, una residencia gravemente afectada. Posteriormente dan el salto a las viviendas tuteladas y ahora ya las viviendas casi de vida independiente, como ustedes la llaman, que además de eso, antes que era... ...es pionera y nos encanta ser pionera en todo... ...y más si son cuestiones sociales... ...y luego constantemente buscándoles empleo... ...buscándoles formación o la posibilidad de practicar... ...de ahí esos grupos que vemos... ...que se ocupan de atender al cliente... ...cuando van al kiosco de las flores... ...trabajar en el huerto... ...o el mantenimiento de jardines... ...que hay muchísimos que van Muchísimo. de ayudantes... Sí. ...de los equipos de, de aguas del Torcal... Eh, ...perdona, y, sí. esos son en limpieza viaria... ...con aguas del Torcal... ...pero los jardines propio nuestro. Es, un, ...es independiente... ...tenemos ah, nosotros... ...o sea que tienen como dos servicios distintos... Sí, ...una cosa es el mantenimiento de jardines... ...de reponer flores, cortar el césped... ...limpiar y todo eso... ...y otra cosa es la limpieza viaria... ...que sí depende de Aguas del Torcal... ...un equipo que lo, nos tiene contratado el Aguas del Torcal... Uh -huh. ...bueno y... ...toda esta actividad cómo se mantiene... ...porque dicen... ...cada vez que llega aquí algún representante... ...de una asociación o de un colectivo... ...que las subvenciones han venido abajo y tal... ...y entiendo que ustedes cada vez tienen más demanda de espacio... ...de ahí esas obras que vemos... ...eso ¿no? es lo que pasa... ...que ese, esto no se para nunca... ...y ni se parará... ...vengan los que vengan... ...esto siempre irá adelante... ...porque... ...estas personas... ...tienen unas necesidades... ...y, y hay que cubrirlas... Y ...la administración cubre bastante... ...lo que pasa es que ahora va un poquito más retrasada... ...de lo que quisiéramos... ...pero en fin... ...tenemos... ...ayuda de la Junta de Andalucía... ...y luego también tenemos que es que... Mmm, ...primero hay que ser muy transparente en las cuentas... ...y tener muy bien las finanzas... ...y en eso en Adipa como tenemos calidad... Hemos, ...tenemos certificado de calidad... ...pues tienen que estar completamente al día... ...y que todo el mundo las pueda ver... ...así no hay, ahí no hay nada oculto... ...con lo cual el dinero va a donde tiene que ir... Y, y por otro lado también nosotros las cosas que hacemos las cobramos porque el mantenimiento de jardines se cobra, las plantas y las macetas se cobran, las cosas que se venden de, de centro ocupacional se cobran, los trabajos bien hechos se cobran, los que están en limpieza viaria cobran su sueldo. Y ahora tenemos un proyecto precioso que esperemos que salga, que es ampliar con, con la, en vez de re, solo recogida de papel vamos a recoger plástico también. 
y vamos a aumentar en nueve puestos de trabajo. Y si es posible, dentro de seis meses, otros nueve puestos de trabajo. Tenemos ya ahí un buen proyecto, lo tenemos preparado. Nos falta que vengan los bomberos a revisar y tenemos ahí un, un plan. Y en esos puestos de trabajo todos serán personas con discapacidad mmm, psíquica y uh -huh. algunos físicos también. Uh -huh. Bueno, y entre los proyectos, por completar el repaso de todo esto que tienen que hacer con tan pocos recursos, ya mantenerlo, supongo que es algo complicado. Sí, el mantenimiento. El lo nuevo, la bien. nueva residencia que va en la zona de la Antequera Golf y esa maravillosa obra que todos los que pasamos por la carretera de Córdoba vemos, que se va a destinar a una ampliación de la, de la zona de, de formación o del área sí. docente. ¿no? Sí, esa está más o menos financiada porque esa teníamos el previsto, el que se iba a hacer y que se iba a financiar. La, de la más difícil es la otra, pero contamos. ...primero que nunca nos han fallado nuestras previsiones... ...y contamos con que nosotros vamos a pedir el dinero... ...antes la Junta nos daba más... ...pero ahora para obra no hay ahora mismo disponibilidad de dinero... ...pero nosotros tenemos otro, otras alternativas... ...como son la ONCE, la Fundación ONCE... ...la Fundación de, de Grandes Bancos como BVA o Santander... ...y también tenemos por, por el, el IRPF, el 07... ...que se destina a obras sociales... ...también nosotros podemos pedir recursos... ...y claro, esto va a tardar unos años en hacerse... ...y en varios años no, nos van a dar un dinero... Que, ...con el cual, entre eso y lo que podamos aportar... ...de todas las ayudas que nosotros recibimos... ...y también, por qué no decirlo, recibimos herencias... ...y donaciones importantes... ...que también hay que agradecer... ...aunque bueno, sean si que de agradecer. forma anónima... ...en muchos casos, ¿verdad? Sí, la mayoría son de forma anónima... ...pero nosotros, ellos saben cómo se lo agradecemos. Muy bien... Eh, ...bueno, y si las personas que... ...a lo mejor no disponemos de ese, de ese patrimonio... ...pero si queremos colaborar con ustedes... ...tenemos Magnífica una forma idea. bonita este próximo sábado. ¿no? Magnífica idea has tenido... Eh, ...todos los voluntarios que quieran... Pues, ...vienen allí que les vamos a, a poner... ...siempre algo que hacer... ...acompañar... ...para comprender, para... ...bueno, pues tenemos voluntarios desde en ordenadores... ...hasta paseando o jugando al fútbol... ...porque tenemos un centro polideportivo... ...y también tenemos un equipito de fútbol... ...que por cierto, quiero decir... ...que el viernes ganó en Marbella... ...a los dos equipos que fuimos a, a jugar... ...y ganaron los dos partidos... <risa> Dicho ...y venían contentos... Sí, ...venían contentos... Venía con de... ...dice... Llamaron por teléfono que hemos ganado, que cuando lleguemos nos hagáis la ola, porque venían exultantes. Total, que todas esas cosas son integración, como has visto, de social y, y de ocio y tiempo libre. Que también. Y este, en fin, entonces, pues para todo eso necesitamos voluntarios. Pues, por ejemplo, nos invita muchísimo el balonmano, pues hay que ir con personas y hay que acompañarla y todo eso lo hacen los voluntarios. O sea, y hay se que puede a... ayudar como voluntarios. Sí. Mucho, muchísimo. También nos invita muchísimo el baloncesto a Málaga, al Martín Carpena. Y todo eso va con voluntarios, porque hay que llevar varias furgonetas y, en fin, también ayuda mucho. Eso, y luego tenemos, voluntarios y con la verbena, que es a lo que y íbamos, eso. ¿verdad? Y ahora <risa> tenemos este fin de semana, la, bueno, este sábado, la verbena de la ilusión, que es ya la número 21. Y que todos los años para nosotros es nuestra fiesta grande. Y... ...y bueno, eh, hay servicio de barra... ...hay con precios muy asequibles... ...tipo verbena, barra y comida... ...y una orquesta en directo... ...y que es animadísima... ...y cuando la orquesta descansa se pone música... ...mientras tanto porque allí no se para de bailar... ...en todo el tiempo, empieza a las 9 de la noche... ...y, y tenemos pues, muchísimas... Allí hay mucha vida, hay muchas ganas de divertirse y, y anima, yo animo desde aquí a todo el mundo que venga un ratito a tomarse una copa con nosotros y a disfrutar y a bailar y a ver cómo, cómo estamos allí. Además aprovechamos para, si alguien quiere entrar y ver alguna de, la, de las salas que hay o de los centros, pues también se lo enseñamos. O sea que también es un día de puertas abiertas. Uh -huh. Bueno, yo creo que eh, ya que tenemos aquí a Verónica, que es una, bueno, hoy representante aquí de todos esos usuarios, en, en torno a 200 personas atendidas que tienen en el centro, uh -huh. por lo mejor que podemos hacer es pedirle a Verónica que nos diga por qué tenemos que ir el sábado a la verbena de la ilusión.
pues para divertirte, para echar un día en familia muy agradable, porque la verdad que la compañía de la familia no hace falta. Uh -huh. Y la verdad que yo tengo pareja y bailo con ella, es algo, me divierto. Los dos tenemos discapacidad y estamos trabajando eh, para poder formarnos. Bueno, eh, Cristina, que hay que estar, sí o sí. El sí, sábado. Sí, os esperamos a todo el mundo. Os animo a que participéis, que es un día muy bonito. La verdad es que lo vamos a pasar muy bien. Vamos a tener una barra para refresco, para comer. Hay aparcamiento vigilado. Sí. Allí, en el solar de antes y en el solar de después. O sea que no hay excusa para no estar, no, para no, conocer no, no. un poquito mejor de la actividad y de cómo es por dentro del centro de Adipa, para pasárselo bien también. Y lo más importante de todo es que mientras nos lo pasamos bien, que ni siquiera hay que trabajar como los voluntarios que se echan sus orillas, sino que a la vez que nos lo pasamos bien colaboramos. Pues y sí. todo el dinero va destinado a esa noble labor que, bueno, recientemente el Club de los Leones ha querido también premiar en la persona de la presidenta y, sí. y, y constantemente la presidenta pues siempre, ¿no? En todos los actos lo ha querido... Eh, ...como trasladar ese premio al resto del equipo de Adipa... Eh, es que ...con verdad, el premio es, a los valores humanos... ¿no? ...sí, porque es verdad, es que esto... ...no lo puede hacer una persona sola... ...esto se hace en equipo... ...porque son muchísimas cosas... ...y no se le pueden ocurrir a uno todo... ...y se le ocurren a todos... ...y porque hay un equipo de trabajadores... ...con una, no solamente... ...que son muy buenos profesionales... ...que lo son, porque allí se escogen... ...sino que además tienen... ...una vocación realmente admirable... ...y son para ponerles a ellos un monumento a cada uno. Bueno, pues queda dicho y queda realizada también esa invitación... ...Cristina Marina, eh, Verónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti Cristóbal gracias por ti, habernos Cristóbal. dado la oportunidad de venir... ...a contaros nuestra vida y, y de, a anunciar la verbena... ...y aprovecho para invitar... ...a todo el equipo para que vayáis allí cuando queráis... ...que veáis en in situ todo lo que se hace... ...y si queréis hacer un reportaje o una cosa... ...pues encantado, allí estamos. Pues allí estaremos, muchísimas gracias Verónica a usted también... ...y nosotros lo que vamos a hacer es continuar con más cosas... ...aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.